முதல்ல அனைவருக்கும் எங்களோட புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்குமே இந்த வருஷம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஆசை அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்ஸஸ்க்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு திரைப்படம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த திரைப்படம் எது அப்படின்னா தற்காப்பு தற்காப்பு படத்தோட படக்குழுவினர் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க வார வாரம் சுவாரஸ்யமான ஒரு படமும் அந்த படம் சார்ந்த நிறைய நபர்களையும் நம்ம சந்தித்து அவங்கக்கிட்ட அந்த படம் குறித்தும் சரி அவங்களோட பர்சனல் லைஃப் குறித்தும் சரி நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் தற்காப்பு படக்குழுவினர் இருக்காங்க சார் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புதியுகம் தொலைக்காட்சியிலிருந்து எங்களோட புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு புதியுகம் நேர்களுக்கு என்னுடைய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஹாப்பி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் விஷ் யூ ஆல் ஹாப்பி நியூ இயர் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் சக்தி எப்படி இருக்கீங்க சக்தி நல்லா இருக்கு நல்லா இன்னும் சொல்லணும்னா எங்களுக்கு சக்தி வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறோம் ரொம்ப சாக்லேட்டி சாக்லேட்டியா தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இத்தனை நாள் இந்த படம் பத்தி உங்களோட சில விஷயங்கள் உங்களோட வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கண்டிப்பா ஒரு புது முயற்சி இது வரைக்கும் பண்ண போகாத பாதை ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அண்ட் மெயினாக என்னென்னா டேரக்டர் வந்து நிறைய என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நிறைய என்னை மோல் பண்ணார் ஸோ அதுக்கு என்னோடய ஒத்துழைப்பும் இருந்தது அண்ட் இன்னொன்று இது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது இந்த படம் லைக் இந்த படம் வந்து ஜெயிச்சே ஆகணும் அடிச்சிடணும் கண்டிப்பாக ஒரு பேங்கோடு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருந்தது அதிகமாகவே அண்ட் ஸோ அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சாக்லேட் பாயாக பார்த்துருப்பீங்க லவர் பாயாக பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒரு விஷயமே இருக்கக்கூடாது அண்ட் நான் அப்படி தான் எல்லோரும் மைண்ட்லையும் இருக்குது சக்தினா அப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது வந்து மக்களும் வந்து அதை மறக்கடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சேலஞ்சாக இருந்தது ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக இந்த படத்தில் ஒரு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மேன்லியாக வாய்ஸ் மாடுலேஷன்லேருந்து பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து எல்லாம் மாற்றி பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் இது ஆரம்பிச்சது ஓகே இந்த தற்காப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டா க்ரக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஒரு மனித உரிமை அதை பற்றின ஒரு அழகான ஒரு மெசேஜ் இந்த படத்தில் இருக்கு சமுத்திரக்கனி சார் நீங்கள் வந்து உங்களை ஒரு இயக்குநராகட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டராக ஒரு படத்தில் பண்ணுறீங்கனாலும் எதோ ஒன்று ப்ராமிசிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லா மக்களுக்குள்ளேயும் இருக்கு ஸோ காப் ஸ்டோரினா உங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் அது சமுத்திரக்கனி சாருக்கு கிட்டத்தட்ட அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் என்ன ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு அதை கேட்ட உடனே நண்பர் என்னுடைய நண்பன் அவை கதை கேட்டவுடனே ஒருவேளை இந்த பக்கம் தான் எழுக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன் இல்லை இல்லை அதுதான் நீங்கள் நிறைய பண்ணிட்டீங்கல்ல இந்த ரூல் தான் நான் உங்களுக்காக சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய நல்ல விஷயம் இருந்தது இது இப்போ சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் இருந்தது ஏன்னா தெரியணும் நிறைய நிஜங்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டுருக்கு அது தெரியணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்குனர் வந்து அந்த விஷயத்தை தேடி எடுத்து நடந்த பல நிஜங்களை வந்து அப்படியே மக்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும்போது கண்டிப்பாக கூட நிற்கணும் நான் என் கூட நாடோடிகளில் இருந்தார் என் நாடோடிகள் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்லாம் வந்து என் நண்பன் இருந்தார் அதனால் நான் என்னென்னா பெருசாக ஜெயிச்சிடணும் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உள்ளே போனேன் பட் போனதுக்கப்புறம் வேறு வேறு மாதிரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது நல்ல அவர் டேரக்ஷனில் நடித்தது எனக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் அது என்னை டோட்டலாக எனக்கு பல பதட்டங்களை உண்டாக்குனார் அவர் இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க எனக்கு வராது சரி ட்ரை பண்ணுங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை மொத்தமாக வேறையா கொண்டு வந்தார் கேமராமேன் மிஷ்கின் சார் வந்து பட விழாவில் சொன்ன ஒரு விஷயம் எப்போ வந்து இவர் இன்னும் பெரிதா அதாவது என்னை விட பெரிதா வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாரு பட் ஏதோ ஒரு சில காரணங்கள்னால அது கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பட் இன்னைக்கு அது நிஜமாக இருக்கு ஸோ ரவி சார் நீங்க சொல்லணும் இந்த வார்த்தைகள் பற்றியும் அண்ட் இந்த படம் பற்றியும் சில விஷயம் இல்லை சமுத்திரகணி சார் வந்து என்னை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றாரு ஓகே இந்த படத்தில் வந்து அவரை கமிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இவர் படம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னார் ஏன் அவரை ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் ஒரு நம்பகத்தன்மை வேணும் படத்தில் இவர் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேசக்கூடிய விஷயங்களும் செய்யக்கூடிய விஷயங்களும் பார்க்கும்போது ஜனங்களுக்கு கரெக்ட் இவர் பேசுகிறது சரி அப்படின்னு தெரியணும் அதுக்கு சமுதிரகணி சார் வந்து பேசுனா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் நான் சொன்ன பேட்டி தான் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் சாட்டை படத்தை பார்த்தார் பார்த்துட்டு ரவி நீங்கள் சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டு அப்படின்னா அப்புறம் ஃபோன்லே தான் சொன்னேன் ரொம்ப குட்டியாக தான் சொன்னேன் சார் இதுதான் உங்கள் கேரக்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் ஓகே வந்தார் ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தி
அப்படி தான் இப்போ படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இன்றைக்கி ஜனங்க இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ரோல் இருக்குது இந்த பக்கமும் இருக்கீங்க இந்த பக்கமும் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரோல் ஸோ ரெண்டுத்துக்கான ஹோம்ஒர்க் எந்த மாதிரி இருந்தது இயக்குனர் எந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு ட்ரைனிங்னால் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வாரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோ கிட்ட இழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சு அது வந்து டேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் தெலுங்கு படம் முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் சும்மா தான் இருந்தேன் அப்போ வந்து டேரக்டர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுட்டு இருந்தேன் பட் எதுவுமே எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் சரியாக அமையலை எனக்கு பிடிச்ச ஸ்கிரிப்ட் எதுவுமே படலை இப்போ டேரக்டர் வந்து இந்த விஷயம் சொல்லும்போது இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அப்போ என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் வந்து எப்படியும் இவ்வளோ ஒரு பத்து கிலோ தான் இழைக்கணும் சார் அப்படின்ட்டு சார் இழைச்சிட்றாங்க கவலைப்படாதீங்க நமக்கு வேலைன்னு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு அது அதை தவிர எதுவுமே ஓடாது மண்டையில் கவலைப்படாதீங்க சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ட்ரெயினரும் கொடுத்தாங்க ரோனி சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு த்ரீ வீக்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோ இழைச்சேன் சாலிடாக பயங்கர டயட் இருந்து பயங்கர ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸோ அப்படி இந்த படத்துக்கு நிறைய பண்ணேன் டான் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டான் போர்ஷனுக்கும் இதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது டான் போர்ஷனுக்கு வந்து வேறு ஒரு கெட்டப் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு வே பக்கா போலீஸ் கெட்டப் இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அண்டு போலீஸ்க்கு வந்து இருக்க வேண்டிய பாடி லாங்குவேஜ் அந்த போலீஸ் கேரக்டருக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே டானுக்கு வந்து போலீஸ்காரர் மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் கிடையாது டானுக்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணுங்கிறதுக்கு நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இயக்குனர் ரவி சார் உங்களை கேட்கணும் வந்து என்கவுண்டர் சார்ந்த ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் அப்படிங்கும் போதே இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு நம்ம சொசைட்டி சார்ந்த விஷயங்களாகட்டும் இருக்கு அண்ட் என்கவுண்டர் பற்றி மக்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதில் யார் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குள்ளையும் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இந்த படத்துக்காக பண்ண ரிசர்ச் இல்லை அதை பற்றின ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் ஆசைப்படுறேன் இந்த கதை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க என்னென்னா நம்ம நாட்டில் நடக்கிற பெரும்பான்மையான என்கவுண்டரில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ அப்பாவிகள் கொல்லப்படுவதை காவல்துறை ஒரு வாடிக்கையாகவே வச்சுருக்கு இது நமது எதிர்காலத்துக்கு நல்லதல்ல அப்படின்னு ஒரு கருத்து தெரிவிச்சுருந்தாங்க இந்த கருத்து தான் எனக்கு இந்த கதை பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அது போக இன்டலெக்சுவல்ஸ் நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் அப்புறம் நிறைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்கவுண்டரில் ஒரு குற்றவாளி கொல்லப்படுறான் அதான் ஒரு தோட்டா வெடிக்குதுன்னா அங்கே ஒரு அக்யூஸ்ட் மட்டும் சாகிறதில்ல அவனோட சேர்ந்து நிறைய உண்மைகளும் சாவுது அப்படின்றது பரவலாக நம்ம பத்திரிகையில் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ரெண்டு விஷயங்களும் இன்ஸ்பைர் ஆகி சரி அப்படியே மெதுவாக உள்ளே போய் உள்ளே போய் அந்த ஒரு சின்ன தாட்டு கொஞ்சம் பெருசாகி பெருசாகி ஃபஸ்ட்டு ஒரு போலீஸ் கதையாக பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும் இப்போ போலீஸ் கதையில் என்ன புதுசு பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ போலீஸ் அப்படின்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பார் வழக்கமான சினிமாவில் ஒரு வில்லை இருப்பான் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த வில்லனை சாவடிப்பான் படம் முடிஞ்சிடும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயித்து தான் நிற்போம் என்னுடைய படம் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு வில்லன் அப்படின்னு ஒருத்த நம்ம கொண்டா அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஓகே அது அதை யார் வந்து தொடங்குவா அப்படின்னா அதை வந்து தொடங்குற கேரக்டர் தான் சமுத்திரகணி சார் பண்ணியிருக்கார் மற்ற படத்தோடைய எண்டு எங்கேயோ அங்கேருந்து தான் என்னுடைய படம் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து என்னென்னா எல்லா என்கவுண்டர்லேயும் மேக்ஸிமம் எல்லா என்கவுண்டர்லையும் ஏதோ ஒரு வகையில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இன்னர் சென்ஸ் வந்து மாட்டிக்கிறாங்க சாவுறாங்க அது நிறைய வேறு வழி இல்லை ரவி அதை ஆய்வு பண்ணி பார்த்தாலும் சரி இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வழி இல்லை ஒரு இடத்துல கலையை பிடுங்கும்போது கலையை பிடுங்கும்போது மொத்தமாக சைடில் ஒன்று ஒரு நல்ல விஷயம் சேர்ந்து தான் போயிடும் ஆமாம் நம்ம சென்னையில் நடந்துச்சு கண்டிப்பாக 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 இப்போ அது சரி தப்பு அப்படின்றது என் பாடம் ஆச அலசில் பாதிக்கப்பட்டவங்களோடைய அப்படி இறக்கிறவங்களுடைய வழி என்ன இதை தான் சொல்லியிருக்கேன் கிளைமேக்ஸ் சமுத்திரகனி சார் படம் பற்றி தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேபி சார் உடலால் மறைஞ்சிட்டாலும் என்றைக்குமே கலையால் மறையவே மாட்டார் எல்லாரோட மனசுலேயும் சரி இன்றைக்கும் சரி யார் எடுத்தாலும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு கூட ஒரு புது இயக்குனரோ இல்லை வந்து ஒரு புது டெக்னீஷியனோ வந்தாலுமே அவர் என்றைக்குமே நமக்கு ஒரு குருவாகவே நினச்சிக்கிட்டு தான் உள்ளே வருவாங்கன்னு சொல்லணும் ஸோ அவரை பற்றி சில வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்லும் ஏன்னா அவர் மறைந்து ஒரு கா ஒரு வருட காலம் ஆகுது ஸோ சில வார்த்தைகள் இந்த நேரத்தில் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு ஒரு வருஷம் போனத
ஆமாம் அதான் சார்ஜ் ஏற்றிக்கலான்னு வந்தேன் சும்மா ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தால் வேறு வேறு விஷயங்கள் பேசிட்டு போயிடுவோம் இப்போ நாடோடிகள் ரிலீஸ் நான் உன் கூட உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கோம் என் கையை அப்படி பிடிச்சிட்டு என் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க நாடோடிகள் டைட்டில் கார்டு வரும்போதே கை தட்டினாங்க இதுக்கெல்லாம் எதுக்கடா தட்டுறாங்க அப்படின்னாரு இல்லை தெரியல தட்டுறாங்க அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு முறை கை தட்டும் போதும் அவர் என் கையை பிடித்தது 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 படம் முடிஞ்சது முடிஞ்ச உடனே என்கிட்ட இருந்து கடைசியாக போனவன் நீ எல்லாத்தையும் உனக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீ தோற்றுக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு அதில் ஒரு பெரிய வழி இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி நான் சந்தோஷமாக தூங்குவேன் என் சீட்டு மேலே இந்த சீட்டு மேலே ஏறி நின்று எனக்கு ஒவ்வொன்று கத்தணும் போல் இருக்குடா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த மகிழ்ச்சி தான் ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும்போதும் ஒவ்வொரு புது விஷயம் சொல்லுவார் கடைசியாக நான் எங்கேயோ இருக்கேன் ஹைதராபாடில் எங்கேயோ இருக்கேன் திடீர்னு ஃபோனு இங்கே இருக்கேன் நான் நான் ஹைதராபாடில் இருக்கேன் வந்தவொன்னே என்ன வந்து பாரு போய் பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு ஃபைல் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இது செகண்ட் ஆஃப் நானே எழுதுனேன் இதை நீ படி அப்படின்னு கொடுத்து விட்டாங்க வீட்டிலேருந்து நான் ஆஃபீஸ் வரதுக்குள்ளே படிச்சிட்டேன் படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கரெக்டாக ஆஃபீஸ் வந்தோடனே சூப்பராக இருக்குது ஆரம்பிச்சிடலாம் நீ வருவியா நான் கூடவே இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அது நடக்கலை ஏன்னா அடுத்த ஒரு பத்தாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம் போச்சு அது நடக்காமல் போயிடுச்சு ஆனால் அது இன்னும் என் மனசில் இருக்குது இன்னும் என் கையில் இருக்குது அது என்றைக்கா ஒரு நாள் எடுத்துருவேன் நான் அவங்களுக்கு இந்த முதல் ஆண்டில் நான் நல்லி ஐயா கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவர் வந்து என்ன வேணாலும் சொல்லி நான் கிப்ட் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் டேரக்டர் இருந்த ரூமில் நேற்று அந்த இருபத்தி மூணாந்தேதி விளக்கேற்றி அந்த நர்சஸ் எல்லாருக்குமே அந்த கிஃப்டை கொடுத்துட்டு அதை நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்புறம் தினமும் யோசிக்கிறது தான் தினமும் நான் இப்போ அப்பானு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தினமும் அப்பாவை யோசிப்பேன் என் கலைவுலக அப்பா அவர் தான் இந்த படம் அவருக்காக தான் எடுக்கிறேன் அவருக்கு தான் இதை ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் நான் அவரை பற்றி பேசினா நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால் பிரேக் பிரேக் அடிக்காமல் பேசிகிட்டே இருப்பேன் பட் எப்போவுமே என் பக்கத்திலே இருப்பார் எப்போவுமே நான் நினச்சா நினச்சா பார்ப்பேன் நினச்சா பேசுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் இன்னும் இருக்கார் எப்போவுமே அவர் அப்படி தான் இருப்பார் அவர் தான் என்னை இயக்கிட்டு இருக்கார் ஸோ அவர் அந்த இயக்கம் அதாவது உங்களோட மனதிலிருந்து அவர் இயக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கதைக்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கோம் தான் இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் கூடிய விரைவில் அது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது படம் பற்றி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் ஆசைப்படணும் அதாவது தற்காப்பு படம் பற்றி இன்னைக்கு மக்கள் அந்த ஜான்வரி ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் நல்லா ரியாக்ஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இது வந்து பெரிய நிஜம் இது இங்கே நடந்தது இந்த இங்கே நடந்த விஷயம் இன்னும் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே நிறையா நடந்திருக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது ஒரு என்கவுண்டரில் மிஸ் ஆகி ஏன்னா என்கவுண்டர் பண்ண போகும்போது ஆஃபீஸர் சொல்லிட்டு போகிறாரு இந்த மாதிரி அவர் மனைவிட்ட சொல்லிவிட்டு போகிறாரு எனக்கு என்னமோ சந்தேகமாக இருக்குது என் கூட இருக்கவங்க மேலே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு இது உண்மை இப்போ வந்தது சொல்லிட்டு போகிறாரு ஆ அடிச்சிட்டாங்க இவரையும் சேர்த்து அடிச்சிட்டாங்க அடிச்சிட்டா நம்ம மனைவி வந்து கேஸ் போடுறாங்க மனைவி கேஸ் போடி இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனார் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அக்யூஸ்டாலஸ் ஆகலை என் ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கவங்களால தான் செத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தேழு வருஷம் கழிச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது அந்த அம்மாவும் இறந்து போச்சு இவங்க அக்யூஸ்ட்ன்னு சொல்லி ஃபைல் பண்ண போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்ததில் பதினோரு பேர் செத்து போயிட்டாங்க அவங்க குழந்த மட்டும் யூஎஸில் எங்கேயோ செட்டில் ஆகிருக்கு அங்கே ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம மீடியாவில் இருந்து யாரோ இந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு உங்கள் அம்மா போட்ட கேஸு உங்கள் அப்பாவை ஃபேக்காக தான் கில் பண்ணியிருக்காங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு இதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் என் அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருந்தால் கூட அந்த சந்தோஷத்துலேயே செத்துருப்பாங்க சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம நிமிர்ந்தனில் ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பேன் தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதி காலம் கடந்து கொடுத்தா எதுவுமே நடக்காது அது அப்பப்போ நடந்துடணும் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இல்லை விதம் பற்றினா எனக்கு என்ன சொல்கிறது தெரியல லைக் ஏ அஃப்கோர்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது நிறைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த ஒரு கால
அது எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கொட்டக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எப்பவுமே லைக் ஹார்ட் ஒர்க் வில் நெவர் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து உண்மையை உழைச்சிருக்காங்க அதுக்கான சக்ஸஸ் அதுக்கு மக்கள் கொடுத்த வரவேற்பு தான் இந்த படம் ஸோ இந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த படம் முடிக்கும் போதே எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்தது இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகும் போதும் அது அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போதுங்கிறதுல ஹாப்பி தற்காப்பு படம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் படம் இந்த மாதிரி படங்கள் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் இதுக்கெல்லாம் வந்து மியூசிக் அண்ட் கேமரா சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டும் தான் இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியும் என்ன தான் வந்து அழகான காட்சியமைப்பு இருந்தால் கூட இது ரெண்டும் சேரும் போது அந்த ரேசி ஒரு சொல்ல மாதிரி ஓடிட்டே இருக்குது படம் அந்த வேகம் இருக்குது படத்தில் ஸோ உங்களோட கேமராமேன் பற்றி உங்களோட மியூசிக் டைரக்டர் பற்றியும் சரி இல்லை கேமராமேன் எப்படின்னாங்க ஆனந்த் நான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணல நான் இந்த படத்து கேமராமேனை தேடும் போது என்னுடைய நண்பர் வெற்றி கிட்ட கேட்டேன் வெற்றி நம்ம படத்துக்கு யாராவது கேமராமேன் வேணுமே அப்படின்னும் போது அவர் ஒரு கேமராமேனை சஜஸ்ட் பண்ணார் அவர் பண்ண படம் ஒன்று சொன்னார் இதை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அந்த ட்ரெய்லர் அப்படின்னு சரி என்னுடைய கோடை ட்ரிங்கர் சால் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் விடிகாலில் ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் அவர்கிட்ட ரெண்டு பேரும் அப்படி டீ சாப்பிட்டு வரும்போது நம்ம இந்த வெற்றி வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் சொன்னார் அதை தேடு அப்படின்னும் போது அதை தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த பேபி ட்ரெய்லர் வந்துச்சு ஓகே எனக்கு இவருக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை நிப்பாட்டு தம்பி நிப்பாடு தம்பி யாரோ ஒருத்தன் கம்மி பட்ஜெட்டில் குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்கிறான் இப்படியே அவனை இவருக்கும் எனக்கும் முதல் உறவு அவ்வளோதான் அவர் அப்படியே நிப்பாட்டினார் அடுத்த நாள் வந்து ஃபோன் போட்டோம் ஃபோன் போட்டவொடனே இவர் சொல்கிறார் நீங்கள் தான் நான் ஆனந்தா அப்படின்னு ஆமாம் அப்படின்னு பேசும்போது நீங்கள் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் சரவணன்ட்ட ஒர்க் பண்ணேன் சரவணன் சார்கிட்ட அப்படின்னு அப்புறம் இவர் எங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கார் என்னுடைய சர்க்கிள்குள்ளே தான் இருந்திருக்கார் நான் மீட் பண்ணல அவ்வளோதான் ஒளியே அப்புறம் ஒரே நாள் அன்னைக்கே அடித்து அன்னைக்கே கூப்பிட்டோம் பெங்களூரில் இருந்தோம் வந்து பேசணும் இமீடியட்டாக கமிட் பண்ணோம் அது எல்லாத்தையும் விட பிரமாதமாக ஒர்க் பண்ணார் ஓகே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு என்னுடைய பேர்டனை பாதி தூக்கி சுமந்துட்டார் அதுதான் உண்மை கொஞ்சம் <laughs> படத்தில் வந்து கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் டெய்லாக் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் இருபத்தி ஆறு நாள் வெறும் கிளைமேக்ஸ் மட்டுமே ஷூட் பண்ணாங்க இல்லை நீங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாள் சொன்னீங்கன்னா இவர் கிளைமேக்ஸை மட்டும் இந்த டயட்டர் இருபத்தி ஆறு நாள் ஷூட் பண்ணுற டயட்டர்னு இருபத்தி ஆறு நாள் எடுத்தாரமே அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பெரிய அப்படியா இல்லை நான் சொல்லல படம் முழுக்க இருபத்தி ஆறு நாள் எடுத்துட்டாரு சொல்லிட்டுமாங்க சார் இல்லை 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 அது ஒரு பில்டிங் அந்த பில்டிங்ல நடக்கக்கூடிய போர்ஷன் எல்லாம் சேர்ந்து எடுக்கப்பட்டது அது கிளைமேக்ஸ் இருக்கு நிறைய போர்ஷன் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து சேஸ் இருக்கு டைலாக்ஸ் இருக்கு ஃபைட் இருக்கு எல்லாமே கலந்து இருக்கு நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு சோ அதெல்லாம் அது என்னன்னா ஒரு டே எஃபெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு நைட் எஃபெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது டேல எடுக்கிறது ஒரு நாள் எடுக்கிறது நைட்ல எடுத்தா ரெண்டு நாள் எடுத்தா தான் எடுக்க முடியும் ஓகே பிராக்டிகலி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால சக்தி அப்பா பற்றி சொல்லணுன்னா எவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ சூப்பர் டூப்பர் படங்கள் டிரெக்டர் எல்லாமே இருக்குங்கும் போது எனக்கு உங்கள் கிட்டே கேட்கணும் ஒன்றே ஒன்று இன்றைக்கி வந்து ஒரு குவிஸ் மாதிரி நம்ம விளையாட போகிறோம் ஒரு சின்ன ஒரு விளையாட்டு நம்ம விளையாட போகிறோம் நீங்களும் உங்களும் விளையாடுறீங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்க்க சாருக்கு இருக்கு ஒரு சின்ன குவிஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ சொல்ல வேண்டியது பிரபு சார் படங்கள் அப்பாவோட படங்கள் எனக்கு ஒரு அஞ்சு சொன்னால் போதும் என் தங்கச்சி படித்தவா பிள்ளைக்காக சின்ன தம்பி செந்தமிழ் பாட்டு கிழக்கு கரை நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் அடுத்தது பணக்காரன் மன்னன் உழைப்பாளி சந்திரமுகி குசேலன் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு கேட்டு ஷீல்டு பார்த்து பார்த்து வளர்ந்ததுனால எல்லாமே பட்டு 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 சொல்லிட்டீங்க நினைக்கிறேன் நான் எங்கிட்ட எந்த கேள்வி கேட்கல நம்ம கேபி சார் பற்றி ஒரு சின்ன கேள்வி தான் சார் ஏன்னா கேபி சார் அறிமுகம் பண்ணவங்க தான் இன்னைக்கு சினிமாவில் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த வில்லன்களாகட்டும் ஹீரோக்களாகட்டும் ஹீரோயின்களாகட்டும் நல்லா கம்பியன் எனக்கு நீங்கள் சொல்லலை சரி ஹீரோஸ் எனக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் சரி உங்களுக்காக மூணு குறைச்சிக்கிறேன் நான் மூணு 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 ஒரு 
அடிக்கடி <laughs> 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 தற்காத்து <laughs> 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 அழகா தற்காத்திருக்கு எல்லாரும் ரொம்ப அழகா இந்த படத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க தேங்க் யூ சோ மச் சார் இந்த புத்தாண்ட அன்னைக்கு உங்களோட பேசினதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் சீக்கிரம் நீங்க பாடணும் எனக்காக நான் பாடுறேன் ரொம்ப நன்றி நீங்க கேள்வி கேட்டு எமோஷன் ஆக்கி விட்டுறீங்களே நீங்க எமோஷனலா பாடினா கூட நான் ரெண்டு லைன் கேட்பேன் சார் பாடுறேன் थैंक यू சார் थैंक यू வணக்கம் थैंक यू थैंक यू தற்காப்பு படக்குழுவினர் அவங்க அனைவரையும் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க சோ அந்த வகையில இப்ப நம்ம கூட இருக்குறவங்க பாத்தீங்கன்னா இயக்குனர் ரவி சார் நம்மளோட இருக்காங்க தொடர்ந்து இந்த படத்தோட ஆக்டர் வட்சன் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி ஜோன்ஸ் ஆனந்த் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஷோ எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பி நியூ இயர் ஓகே ஓகே இதுல சார் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் பாய் மாதிரி இருக்காங்க சார் அவர்தான் அந்த பின்னாடி இருந்து இயக்கின ஒரு ஸ்கூல் பாய்ங்களா கண்டிப்பா ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் பாய்ஸ் தான் நம்ம தம்பிகள் தான் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் தளபதிகள் ரெண்டு பேரும் தளபதிகள் தம்பிகள் சார் உங்களுக்கு சொன்னாங்க அதாவது பார்க்கும்போது ஸ்கூல் பாய் மாதிரி இருந்தாரு அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது சின்ன கல்லு பெத்த லாபம் மாதிரி சின்ன பட்ஜெட் ஆனா சூப்பர் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சார் டிசைட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுங்க சோ இந்த தற்காப்பு அப்படிதான் உங்களுக்கு ஹேப்பன் ஆயிருக்கு படம் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படி அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க சோ இந்த படத்துல வர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி நீங்க சொல்லணும் கண்டிப்பா ரொம்ப புதுமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண படத்துக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப ஓவரான கான்ட்ராஸ்ட் एक्चुअली எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு ஆக்சன் மூவி பண்ணனும்ங்கற ஒரு ஆசை கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லா டிஓபிக்கும் சரி எடிட்டர் மீசி ரேட் எல்லாருக்கும் ஏனா வந்து அது ஒரு डिफरेंट ஜானர் எனக்கு அந்த படம் இந்த படம் வந்து ரெண்டாவது படமே எனக்கு அம்ஜில ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு not only action சோ இது thriller இருக்கும் லவ் எபிசோட்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் இன்னொரு ஜேனலும் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயங்களும் இதில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே எல்லாமே கலந்த ஒரு படம் வந்து இது அமைஞ்சதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது வட்சன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எங்கேயும் எப்போதும் பார்த்த அவரே தான் இந்த வட்சன் அப்படின்னு எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த படத்துலேயும் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் இந்த படத்தில் இருக்குது தற்காப்பில் ஸோ உங்களோட ரோல் அண்ட் இந்த படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி எல்லாேருக்கும் வணக்கம் முதல்ல எங்கேயும் எப்போதும் வாய்ப்பு கொடுத்த சரவணன் சருக்கு நன்றி அதான் அந்த படம் முடிச்சோன அப்படியே டைம் போயிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு படத்தோட எடிட்டர் தான் கூப்பிட்டு ஸ்டோரி சொன்னேன் எங்கேயுமே போதும் எப்படியோட ரோல் அதோட எக்ஸ்டெண்டட் வருஷன் மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கு அது மா அது மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் பட் அதுக்கு ரிலேட்டட் இல்லை ஸ்டோரி எப்பிசோட்ஸ் வந்து ஸோ சார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னோன்னா சமுத்திரக்கண்ணி சார் நடிக்கிறாருன்னாரு அது ஒரு கண்ணா இன்னொரு லட்டுத்தின் ஆசையாக மாதிரி சரி ஓகே நடிச்சிடலாம் அப்போ சொன்னார் ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்குப்பா இந்த மாதிரி ஒரு போர்ஷன் நீ பண்ணு பாருனார் சரி அப்படியே ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னார் பிடிச்சிருந்துச்சு சரி அப்படியே ஆனால் ரொம்ப லக்கி தான் இல்லை ஒரு லவ்வர் பாய் ஒரு லவ் ஸ்டோரி அந்த இன்சிடென்ட் ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் படம் செகண்ட் படம் இல்லை ஆமாங்க ஐயோ வெக்கப்படுறீங்களே இல்லை வெக்கலாம் படலை லைட்டாவா வெக்கப்படம் தெரியாது சார் சொல்லுங்க சார் வட்சன் நீங்கள் இந்த ரோலுக்கு சூஸ் பண்ணதை சொன்ன மாதிரி இந்த கதையில் இவரோட அந்த ஒரு ப்ளே என்னவா இருக்கு இது ஆக்சுவலாக வெறும் ஆக்ஷன் படம் மட்டும் கிடையாதுங்க உள்ளுக்குள்ள அழகான கவிதை மாதிரி ரெண்டு காதல் கதை இருக்கு அந்த லவ்வர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையன் மாதிரி இருக்கணும் அவங்க ஃபேஸில் ஒரு இன்னோசன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு அறியாமை அது போக என்ன சொன்னாலும் அவன் நம்புவான் இந்த சம இந்த அரசு என்ன சொன்னாலும் கேட்பான் ஒரு போலீஸ்காரன் என்ன சொன்னாலும் கேட்பான் இந்த சமூகம் இந்த சொசைட்டி என்ன சொன்னாலும் அவன் நம்புற நம்புற மாதிரி ஒரு நல்ல பையனாக வேணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் எடிட்ரு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கும் போது அப்புறம் எடிட்ரு சொன்னார் இந்த லைனை கேட்ட உடனே நம்ம வாட்ஸ்அப் நான் போடலாம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நான் எங்கேயுமே போதும் பார்த்துருந்தேன் பட் என் மைண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகிருக்கல அப்போது அப்போ அவர் சொன்னோடய டக்குன்னு ஓகே வாட்ஸ்அன் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வாட்ஸ்அனை கூப்பிட்டோம் பார்த்தோம் பார்த்த உடனே ஓகே அது இருந்தது அந்த நம்ம வீட்டு பையன் அப்படின்ற விஷயங்கள் இருந்தது அதே மாதிரி படத்தில் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கலக்கிட்டார் கிளைமேக்ஸில் பெரிய லெவலில் ஸ்கோர் இருக்குங்க இன்றைக்கி தேட்டரில் படம் பார்த்தவங்க எல்லாருமே வட்சன் சாகும்போது எல்லாருமே அழுதுட்டாங்க 
அதுதான் நிச்சயமா ஆல்மோஸ்ட் நூறு பேர் படம் பார்த்தாங்கன்னா தொண்ணூறு பேர் அழுதுட்டாங்க வட்சன்ஸ் ஆகும்போது அந்தளவுக்கு ஃபீலாக பார்த்துருக்காரு இந்த படத்துடைய பிக் சக்ஸஸ்க்கு கிளைமேக்ஸில் வட்சனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த படம் உங்களுக்கு வந்து இனிமே உங்களோட கரியர் கிராஃபில் ஒரு ஹாரர் மூவி பண்ணியாச்சு ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பண்ணியாச்சு நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும் அதாவது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் படம் பண்ணணும் இல்லை சில சில கதைகள் எடுத்து இந்த இதுக்கு நான் இந்த மாதிரி டிரெக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த படத்துக்கு ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஜானரில் எது எடுக்கணும் ஆசை இல்லை எப்போவுமே பெரிய படம் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து அது வந்து அது அமையணும் அந்த அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கும்ல அது கரெக்டான டேரக்டர் வந்து அமையும் போது அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் எந்த ஒரு டேரக்டர் வந்தாலும் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ட்யூன் ஆகிட்டேன் என்னுடைய பாசஸ் வந்து அப்படி இருந்தாங்க நான் ரெண்டு பேர்ட்டு ஒர்க் பண்ணேன் யூ கே செந்தில் குமார் அண்ட் சரவண சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆக்ஷன் கிங்ஸ் ஆக்சுவல் ஃபோட்டோகிராஃபி சைடு ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து வரும்போது அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டதுன்னா யாருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ ட்யூன் ஆகிக்கணுங்கிற விஷயம் மைண்டுக்குள்ளே நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகி ஸோ டேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்படி ட்யூன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ எல்லாம் ட்யூன் ஆயாச்சு படமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளி வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் சந்தோஷமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தற்காப்பு மாதிரி இன்னும் நிறைய படங்கள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வருஷம் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஏரா அமையணும் எங்களோட வாழ்த்துக்கள் புதியுகம்லேருந்து தேங